नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो अभ्यास मित्र या यूट्यूब चॅनेलवर मी हर्षाली पाटील तुमचं सर्वांचं स्वागत करते मित्रांनो आजपासून आपण पर्यावरण या विषयाच्या अभ्यासाला सुरुवात करणार आहोत मित्रांनो हा विषय रुमाला जरी कमी महत्त्वाचा वाटत असला किंवा यावर कमी प्रश्न जरी विचारले जात असले तरी देखील हा विषय एक महत्त्वाचा आहे यामुळे आपल्याला जर पूर्ण प्रश्नांची उत्तरे बरोबर आली तर आपल्याला चांगले गुण मिळतात शिवाय आपल्याला पर्यावरणात वावरताना सामान्य माणसांना देखील या विषयाच्या अभ्यासाची गरज आहे पर्यावरणातले विविध बदल होत असतात आपण आपला विकास होत राहतो परंतु आपल्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत राहते आणि यामुळेच भावी जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत यांना या विषयाचे आवश्यक ते ज्ञान भान किंवा संवेदनशीलता असणे काय गरजेचं आहे म्हणूनच या विषयाचा समावेश आपल्या अभ्यास क्रमामध्ये केलेला आहे त्यामुळे आजपासून आपण या विषयाच्या अभ्यासाला सुरुवात करणार आहोत तर आपण पर्यावरणाची ओळख करून घेऊया आपल्याला यामध्ये काय शिकायचं आहे ते आपण पहिल्यांदा पाहूया चला मित्रांनो सुरुवात करूया आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरला तर बघा परीक्षेच्या दृष्टीने हा विषय मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे एम पी एस सीच्या राज्यसेवेच्या पूर्व परीक्षेमध्ये फक्त यावर पाच प्रश्न विचारले जातात आणि मुख्य परीक्षेमध्ये यावर पाच ते सात प्रश्न ते पण मुख्य परीक्षेमध्ये हा सिलेबस आपल्याला पर्यावरण हा विषय मुख्य परीक्षेमध्ये डायरेक्टली दिलेला नाही आहे पुढे आपण सिलेबस पाहणारच आहोत ते कशात येतं ते आपण पाहूया आपण इनडायरेक्टली म्हणजे दुसऱ्या सब्जेक्टमध्ये दुसऱ्या विषयांमध्ये पर्यावरणाचा समावेश आहे तर आपल्याला मुख्य परीक्षेमध्ये यावर पाच ते सात प्रश्न असतात शिवाय यू पी एस सीमध्ये हा या विषयाला महत्त्व आहे हा विषय पूर्व परीक्षेमध्ये यू पी एस सीच्या लोकसेवेच्या पूर्व परीक्षेमध्ये दहा ते पंधरा प्रश्न म्हणजेच एक वीस ते तीस मार्कांपर्यंत हा विषय विचारला जातो शिवाय यू पी एस सीच्या मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने देखील हा विषय एक महत्त्वाचा विषय आहे तर मित्रांनो परीक्षेत याचे काय वेटेज आहे याचे काय महत्त्व आहे हे तुम्हाला आता कळालेच असणार आता आपण या विषयाविषयी काही वैशिष्ट्य किंवा या विषयाच्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत अभ्यासताना आपल्याला काय लक्षात ठेवणे गरजेचं आहे ते आपण पाहूया तर बघा इन्व्हॉर्मेंट पर्यावरणमध्ये काही कन्सेप्ट असतात जसे कार्बन सिंग क्लायमेट चेंज किंवा अनेक अशा पुढे आपल्याला युट्रॉफिफिकेशन अशा अनेक कन्सेप्ट येणार आहेत किंवा त्या काही फॅक्ट्स येणार या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवणे गरजेचं आहे यावर सरळ सरळ प्रश्न विचारले जातात काही फॅक्ट्स असतात ते लक्षात ठेवावे लागतात शिवाय रिसेंट डेटा अपडेट्स म्हणजेच आपण व्याघ्र प्रकल्प म्हणतो किंवा कुठे किती वाघांची संख्या कमी झाली इंडेंजर झोनमध्ये कोण आहे नंतर वल्नरेबलमध्ये कोण आहे या सर्व गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवणे गरजेचं आहे शिवाय पर्यावरणासाठी पुस्तक वाचणे हे पर्यावरणासाठी अनेक पुस्तके वाचायची तर काहीच गरज नाही पर्यावरणासाठी एकच पुस्तक असेल तेच पुन्हा पुन्हा वाचले किंवा तेच पुस्तक वाचून तुम्ही या व्हिडिओत जरी बघितला तरी आपण तुमचे जे पाच प्रश्न आहेत त्यातून मी तुम्हाला खात्रीने सांगते त्या पाचही प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही देऊ शकता आणि चालू घडामोडींशी लिंकेजेस याचं तर सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये महत्त्वाचं असतं की प्रत्येक विषयाचं चालू घडामोडींशी लिंक केलं पाहिजे तर पर्यावरणाचा देखील तेच आहे की चालू घडामोडींशी लिंकेजेस म्हणजे नवीन एखादी कोणती स्पीसी झाली किंवा काही जर ठरलं कोणतं महाराष्ट्राचा फुल पाखरू जसे मध्ये ठरलं त्यावर लगेच प्रश्न आला अशा गोष्टी चालू घडामोडी असतात त्यावर प्रश्न विचारले जातात तर या या सब्जेक्टचे या विषयाचे वैशिष्ट्य आहेत नंतर मित्रांनो आपली शिकवण्याची पद्धत काय असणार आहे तर आपण एक पूर्ण विभाग बघणार आहोत आणि मग त्यावर आपल्याला परीक्षेमध्ये कोणते प्रश्न विचारले गेले होते याचा आपण अभ्यास करणार आहोत आपण इतर विषयामध्ये पाठ बघून त्यावरील प्रश्न उत्तरे पाहतो परंतु पर्यावरणामध्ये आपण कमी प्रश्न येत असल्यामुळे आपण एक पूर्ण विभाग पाहून मग त्यावर आपण आधारित प्रश्न पाहणार आहोत पूर्ण विभाग म्हणजे कसे तर पर्यावरणामध्ये तीन विभाग दिलेले आहेत कोणते पहिला आहे पर्यावरण परिस्थितीकी मग त्यामध्ये आपण परिस्थितीकी विज्ञान जीवावरण भूस्थित परिसंस्था सर्व परिसंस्थांचे प्रकार शिवाय जे परिस्थितीकी विषयी सर्व आपण मूलभूत संकल्पना आहेत त्या आपण यामध्ये अभ्यासणार आहोत पुढचा विभाग आहे जैवविविधता त्यामध्ये आपण जैवविविधता संकल्पनेविषयी जाणून घेणार आहोत शिवाय वन्यजीव संवर्धन महाराष्ट्रातील वन्यजीवन भारतातील वनसंसाधने इतर गोष्टी जैवविविधतेशी आपण संबंधित जाणून घेणार आहोत आणि त्या पुढचा विभाग आहे पर्यावरण अवनती व हवामान बदल हा मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा विषय आहे प्रदूषण हवा प्रदूषण जल प्रदूषण व प्रदूषणाचे सर्व प्रकार मानव निर्मित हरितगृह परिणाम तापमान वाढ ताप हवामान बदल पर्यावरणातील समस्या या सर्व आपण यामध्ये जाणून घेणार आहोत आणि मग ते झाल्या पूर्ण विभाग पूर्ण झाल्यानंतर आपण त्यावर प्रश्न विचारले गेलेले घेणार आहोत 
आणि आपली शिकवण्याची पद्धत ही रेफरन्स बुकनुसार असणार आहे तर आपण एक रेफरन्स बुक धरून त्यावर प्रश आपण शिकवणार आहोत शिवाय मी तुम्हाला नेहमी जसे आपण इकॉनॉमिक्समध्ये जसं करतो तसंच मी इथं देखील तुम्हाला सरावासाठी काही प्रश्न देणार आहे तर ही आपली शिकवण्याची पद्धत असणार आहे तर मित्रांनो आपण आता सिलॅबस पाहूया राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये बघा त्यांनी काय दिलं आहे जनरल इश्यूज ऑन इन्व्हॉर्मेंटल इकोलॉजी बायोडायव्हर्सिटी अँड क्लायमेट चेंज दॅट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलायझेशन म्हणजे बघा पर्यावरणीय परिस्थिती याच्यावरती प्रश्न विचारले जाणार आहेत तर हे पूर्व परीक्षेमध्ये किती चार ते पाच प्रश्न विचारले जातात शिवाय राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेत मग अशीच म्हटलं की आपल्याला पर्यावरण हा विषय मुख्य परीक्षेमध्ये डायरेक्ट दिलेला नाही आहे परंतु आपल्याला भूगोल या विषयामध्ये पर्यावरणीय भूगोल हा एक सिलेबसचा टॉपिक आहे आणि त्यामध्ये परिस्थिती विज्ञान भर प्रदूषण किंवा अनेक गोष्टी हरितगृह परिणाम या सर्व गोष्टी आपल्याला पर्यावरणाशी रिलेटेड त्यामध्ये येणार आहेत आणि याचा अभ्यास आपण या लेक्चर पर्यावरणाच्या सर्व लेक्चर्समध्ये करणार आहोत शिवाय कृषी परिस्थिती की हा देखील एक सिलेबसचा टॉपिक आहे भूगोलामध्येच आणि यामध्ये देखील काही गोष्टी दिलेल्या आहेत की कृषी परिस्थिती की आणि मानवाशी नैसर्गिक साधन संपत्तीशी संबंध किंवा व्यवस्थापन संवर्धन पीक वितरण किंवा पर्यावरणीय प्रदूषण व पिके पर्यावर सामाजिक आणि प्राकृतिक पर्यावरण त्यावर परिणाम हे सर्व गोष्टी आपण यामध्ये अभ्यासणार आहोत त्यामुळे यावर प्रश्न विचारले जातात म्हणून यांचा अभ्यास आपण कुठे करणार आहोत तर इथे पर्यावरणाच्या लेक्चर्समध्ये करणार आहोत शिवाय लोकसेवेच्या परीक्षेमध्ये देखील त्यांनी तस आपल्या राज्यसेवेच्या परीक्षेसारखंच त्यांचा सिलेबस आहे पर्यावरणाचं पूर्व परीक्षेसाठी आणि मुख्य परीक्षेसाठी लोकसेवेच्या परीक्षेत सेपरेट पेपर तीनमध्ये हा एक सी सेपरेट विषय दिलेला आहे आणि त्यामध्ये त्यांनी कन्झर्वेशन इन्व्हॉर्मेंटल पोल्युशन अँड डिग्रेडेशन इन्व्हॉर्मेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट या गोष्टी सांगितल्या आहेत त्यामुळे हा एक महत्त्वाचा विषय इथे ठरू शकतो तर मित्रांनो आपण आता उद्यापासून ह्यावर लेक्चर सुरू करणार आहोत तर रोज आपण हे लेक्चर बघा आणि तुम्हाला आवडले असतील तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब कर चला धन्यवाद